Ой, я сейчас сам такой пирог приготовлю. Поработаем карандашами. Играем с буквами. Один, два. Белый медведь. Хорошо, поработал. Тихо все. Бодоборода. Буква Р. Привет, дети. Привет, Бода. Сегодня я покажу вам новую букву. Это буква... Ой, забыл? И что за буква? Не надо на меня рычать. Но это же буква Р. Она рычащая. И ничего, она не рычащая. Она это кукующая. О, куку, куку. Повторите. Куку, куку. Отлично. Пойдем искать слова на нашу новую куку буковку. Бода, вот слово на Р. Ракета. О, кукета. Обожаю кукеты. Кыбыдыщ. Не-не-не-не-не-не-не-не, мы же договаривались. Никакого рычания. Только куку. Понятно? Кукета. То-то же. Так, 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 так. Ой! О! О! Ой! Вспомнил! Это буква не кукуемая. Это буква ква. Запомнили? Где же вы слова на ква? Вот, смотри, робот. Он тоже начинается на букву Р. О, квабот. Обожаю квабатов. Сколько можно говорить? Никакого рычания. Ква-ква. Понял? Понял, понял. Ква-ква, ква-ква, ква Ой, у меня борода в сквы попушила. Наверное, аллергия на квабатов. Значит, эта буква никакая не ква. Это же буква Р. У вашего Р не тот размер. Нужно придумать букве подходящее название. Ну, там, Хрю, например, или Гав всякое. Хватит! Я вспомнил. Эта буква вообще никак не звучит. Идем искать что-нибудь на молчащую букву. Буква есть, а звука нет. Вот и полный вам привет. Искали, искали и вообще все потеряли. Бода, у тебя на лице рот. Он тоже на букву Р. Не на Р, а на букву... Забыли? Это молчащая буква. Он тоже на букву Р. Ой, Бода, мы тебя не слышим. Наверное, надо вернуть звук букве Р. Приготовились. Начали. Дети, у меня для вас сюрприз. Сегодня я покажу вам рычащую букву. Вот она. А теперь выберите мне животных, которые начинаются на букву Р и умеют рычать. Лягушка не рычит и нет буквы Р. Лев рычит, но Р тоже нет. В рыбе есть Р, но она молчит. Остается вот рысь. Ну что, убедились, что Р рычащая? В следующий раз не будете спорить со мной. Но я на вас не обижаюсь. Пока, дети. Пока, Бода. Буквенный концерт. Привет, дети. Привет, Бода Борода. Дети, давайте я вам покажу буквы, которые мы выучили. Буква Б. Буква У. Буква Т. Я же сказал, буква Т. Эй, что такое? Эй, что такое? Эй, что такое? Ну что это такое? Я отказываюсь так работать. 
Воду. Морфики хотят концерт. Нет, будем учить буквы. Нет концерт. Нет буквы. А давайте буквы на концерт. Это как это? На букву Б есть барабан. Он делает бам бам бам. На букву Д есть дудочка. Ду -ду -ду. Я так и хотел. Ба -ба 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 -ба. Ду -ду 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 -ду. Приготовились, начали. Внимание! Сейчас лучший учитель в мире покажет бу -бу -бу -ду 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 буквы, то есть концерт. Барабан на букву Б. Тарелки на букву Т. Дудочка на букву Д. Буква М. Что у нас там на М? Корова. Правильно, маракасы. А теперь ложки на букву Л. А на букву А у нас что будет? А, классный звук. Его можно просто петь. О и У тоже гласные. Их тоже можно петь. Не то. Давайте еще раз. Соберитесь, морфы. Давайте еще. Спасибо мне, спасибо нет, всем спасибо мне, спасибо, спасибо. Приз для Бода. Здорово, ребята. Здравствуй, Бода. Сегодня я научу вас получать призы. Чтобы получить приз, нужно встать вот так и сказать. Я с радостью беру этот приз за мою прекрасную книгу. Ой, а где приз-то? А? Бода, чтобы получить приз за книгу, нужно ее сначала написать. Хе -хе, всего-то. Сейчас возьму и напишу. Морфики, несите мне лист и ручку. Смотрите, кладу лист на стол и пишу. Во, вот так. Бода, это лист лопуха. Чтобы писать тебе нужен лист бумаги. И пишущая ручка. Хм, это как это так? Слова одинаковые, а вещи разные? Одинаковые слова, обозначающие разные предметы, называются амонимы. Из-за ваших амонимов у меня вдохновение и пропало. Все, не буду книгу писать. Буду из лука стрелять. Морфики, где мой лук? Ты как это? Бода, ворода, для стрельбы нужен другой лук. Вот такой, со стрелами. Не хочу я стрелять из ваших амонимов. Хочу в хоккей играть. О, верные мои морфы. Сделайте мне каток, да и побольше. О, большой каток. 
хороший. Бодр. Бодр. Для хоккея нужен ледяной каток, а не строительный. Ой, как вам не стыдно меня расстраивать? И лук вам не хоккей, и каток вам не книга. Да я сейчас на этом катке вокруг земли объеду и все призы и получу. Только переделайте его в настоящий трактор с гусеницами. Отлично. Поехали. Ой, Бода, гусеницы у трактора должны быть металлические, а не живые. О, ваши амонимы мне весь рекорд испортили. А значит, я все равно заслужил приз. Ну, давайте уже приз. Я готов. Чтобы получить приз, надо быть в чем-то самым лучшим. Хм. О, чуть не забыл. Я же самый лучший учитель. Дети, сегодня я расскажу вам про амонимы. Это такие одинаковые слова, которые обозначают разные предметы. Вот найдите мне здесь пару амонимов. Вот и вот. Застежка молния. И молния, которая сверкает в небе во время грозы. Вот, молодцы. Видали, как хорошо я вас научил на пустом месте? Ура, Ура Бода! Бода! Ты лучший учитель! Давайте, Давайте дадим, дадим Бода приз. приз. Давайте. А вы боялись. И вовсе это не страшно призом награждать. Письмо от мамы. Ой, что? Пожар? Землетрясение? Цунами? Тебе посылка, Бода. Какой ужас! Какой ужас! А? Бода, не бойся. Наверное, кто-то прислал тебе подарок. А это еще что такое? Это письмо. Может, в нем написано, как открыть посылку? Читай скорее. Ха! Что это за закорючки? Почерк неразборчивый. Давай я помогу прочитать. Да, помоги. Здравствуй, дорогой Бода сын. Ой, так это же от мамы, мамулечки, малюпулюлечки. Мы так давно не виделись, что я решила взять быка за рога и отправить тебе посылку. Ух ты! Мама мне целого быка прислала! Ура! Нет, Бода, мама не посылала тебе быка. Взять быка за рога значит решительно браться за дело. Это называется образное выражение. Да? Конечно! Моя мама не станет обижать животных. Читаю дальше. Хотя я верчусь, как белка в колесе. Мама, колесе, не морочьте мне бороду Это опять образное выражение Так говорят, когда у кого-то очень много дел И чтобы успеть, приходится их делать очень-очень быстро А, тогда ладно, читай дальше Хорошо ли ты кушаешь, бодочка? Страшно подумать, как ты отощал без маминых пирогов. Эх. Ну, не буду делать из мухи слона. Муха-слон. Да он же ее раздавит. Да нет же. Делать из мухи слона значит преувеличивать. А, вот это я понимаю. А то зоопарк какой-то. Отправляю тебе кое-что подкрепиться. Кажется, в посылке что-то съедобное. Э. Понятно. Чтобы посылка открылась, ее надо съесть. Отгадай, что в посылке она и откроется. Подсказка, пальчики оближешь. Может, там что-то сладкое? Клянусь бородой, это варенье. Ура! Ура! Приятного аппетита, Бода! Спасибо, дети. Аппетит у меня всегда приятный. 
Буква С. Ау! Дети, вы где? Слева. Не вижу. Сзади. Нет, не путайте меня. Сзади я уже был. Теперь справа. Ну, знаете, слева, справа, я вам и не туда-сюда. А, и вот вы где. Привет, Бода. Привет, дети. А зачем ты принес самовар? Чтобы показать вам букву С. Вот она. Спасибо, Бода, мы запомним. Ну и отлично. А теперь давайте пить чай, потому что он начинается на букву «С». Бода, ну в слове «чай» нету буквы «С». Ничего-то вы не понимаете. Сейчас все вам объясню. Чай состоит из воды и заварки. Вот вам и буквы «С». Бода, но в словах «вода» и «заварка» тоже нету буквы «С». Ну и хорошо. Все. С забыто. Пьем чай без буквы С. Налейте ко мне кипятка из этого тазика. Вода это самовар. В нем есть буква С. Мы же договаривались пить чай без С. Так, где сахар? Но в сахаре тоже есть буква «С». Больше нет. Что, горько? Зато не кисло. Сказал, буду чай без всяких «С» пить. Вот и нечего мне грабли в бороду втыкать. А я сяду, присяду. В слове «стул» тоже есть «С». О, хе, молодцы, что заметили. Убирайте. Но Бода... Польза стула все равно не доказана. Убирайте эту коварную С. И из стола тоже. Ой. Бода, с тобой все в порядке? Ой, ой. Как же ты будешь без стола? Пить чай за столом и вредно для кудряшек. А в чае главное в чае что? Что? А вот эти вкусные круглешочки. Бода, это сушки. В них тоже есть буква С. Так, дети, чаю хочу. Сейчас научу вас пить чай за буквой С. Так, так, ну, нет, вот как-то так или вот так, что ли. Ой, что-то устал я вас учить. Давайте уже сами. Верните буквы на места. Вот получилось стул. А вот так стол. А вот самовар. И сахар. И сушки. Все, можно пить чай. Опа-на! Другое дело. Теперь вам понятно? Что понятно? Чай можно пить не только просто так, но и с буквой «С». В прикладку. В прикуску. Или в приглядку. Как кто больше любит. Приятного аппетита, Бода. Да спасибо. Че уж там, ладно. Игра в загадки. Привет, малышня. Привет, Бода Борода. Сегодня будем играть в загадки. Ура! Будем играть на бублики. Я люблю бублики. А я как будто не люблю бублики. Слушайте первую загадку. Что такое круглое на Бо начинается? Бочка. Неправильно. Болтик. Не, 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 не. Борщ. Круглый борщ. Хе -хе -хе -хе. Борщ, он же красный или горячий. В общем, это слово барабан. Странный барабан. Барабан, а не барабан, бода. Я все равно победил, потому что на самом деле я загадал бороду. Но борода не круглая. А моя круглая. Смотрите. Круглобородный рыжий бог. Бода, почему ты себе сразу три бублика прибавил? 
А потому что вы три раза не угадали. Теперь вы загадываете. Ну ладно. Белая, вкусная, начинается на мо. А, ну, это ж любой знает. Кто ж не знает, белая, вкусная на мо. Это же мо, 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 мо. Мороженое. Мороженое. Хе-хе, отгадал. И снова вода получает бублик. Ба-бам! Вода, почему ты теперь два бублика прибавил вместо одного? А потому что Катя подсказала. А мне с подсказками неинтересно. Тогда мы еще одну без подсказки загадаем сейчас. Валяйте. Снаружи зеленый, внутри красный и сладкий. На А начинается. Ананас. <смех> Ананас, если бывает зеленый, то внутри не красный. <смех> зеленый кокос. Нет, кокос внутри белый. И кокос начинается на букву К. Автобус. <смех> Неправильно, это арбуз. <смех> арбуз я называл. Не, не называл. Не называл, значит думал о нем. А неделю назад даже ел. Раз ты так жульничаешь, мы с тобой больше не играем. Ну, поиграйте со мной. Ну, пожалуйста. Я вам за это самую-самую секретную загадку загадаю. Кто самый умный, прекрасный, великий, великолепный учитель в мире? У него еще борода есть. Хм, наверное, вот кто. Это что ли самый лучший учитель? Вы не угадали. Я самый лучший учитель. Бода. Здесь и написано Бода. Бода? Бода это же я. Уф, угадали наконец. Бода. Лучший Бода. Лучший учитель. За то, что вы угадали такую трудную загадку, вы получаете раз, два, три тысячи миллион сикс триллионов девять батат очков. Ух ты. Равный счет. Ничья. Ой, стопочка бубликов ничья. Но я добрый, я съем. Смотрите, буду съедать наши бублики. Да. Буква Я. Привет, ребята. Привет, Бога. Сегодня я расскажу вам про букву Я. А морфики покажут вам слова на Я. Нет, это слова на другие буквы. Вам нужно будет показать яхту, ящерицу, яблоко и язык. Поняли? Да не сейчас, а когда скажу. Итак, дети, это буква Я. Я? Не надо мне подсказывать. Ой-ой-ой, бедненький Бода. Что я собирался вам сделать, рассказать, показать? Бода, ты хотел нам рассказать про Я. А морфики должны были показывать слова. Рассказать про Я. Я. Хм. А, кстати, кто я? Хм, ничего не помню. Какая-то борода тут. Бода, Бода ты забыл, забыл кто за тобой? тобой? И ничего я не забыл. Сейчас все вспомню. Ну что вы стоите? Показывайте, что вы там хотели показать. И что это такое? Яхта. Начинается на букву Я. А, я рыбак. Плаваю на яхте. И -и 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 <связывая> вот так селедку я поймал. Нет, Бодя, ты не рыбак. Ты... Не мешайте. Сам догадаюсь. <связывая> это что еще за дикобраз? Это ящерица начинается на Я. Какая это вам ящерица? Это детеныш дракона. А я укротитель драконов. Нет, Бода, ты не укротитель. Ты... Что? Я яблоко? Ой. Ой. Как это? Нет! Клянусь бородой! Я не яблоко. Язык тоже на букву Я. 
Давай сюда. У меня самый невероятный язык. Со мной туристы фотографируются. Так, и вот так сейчас. Посмотрите, смотрите. Сейчас покажу. Э. Вода, якорь. Э. Ой, ой. Беленький Вода, ты опять упал. О, дети, привет. Сегодня я расскажу вам про букву Я, а морфики покажут вам слова на Я. Показывайте. Ну что такое? Вы все перепутали. Нужно показывать слова на Я. Бода, морфики уже показали слова на Я. Это какие? Яхта, ящерица, яблоко, язык. Тогда я покажу вам еще одно слово на Я. Это слово Я. Дети, запоминайте. Я – это Бода Борода. То есть Я. Ну, понимаете, Я. Вот так вот. Пока, ребята. Пока. Пока, пока. Мемуары Бода. Это буквочка М. Знакомая. И букву О тоже знаю. А эту вот не, не встречал. Ну, ну и ладно, обойдемся. Привет, Бода! Здрасте, здрасте. Бода, а что мы будем сегодня делать? О, как это что? Я вас сегодня научу писать вспоминалки. Ты имеешь в виду мемуары? Вспоминалки, мемуры, мирумары. Это все одно и то же. Мемуары. Да, да, поехали. Мемуары Бода. Когда он, э, я, был совсем карапузный карапуз, то жил в сельской местности с названием деревня. Да. А вокруг были паса, леля, э, то есть это поля, леса и речка. И, 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 холодная брррр. И там, на холме, рядом с речкой, стоял мой дом. Это что такое? У меня совсем другой дом. Где крыльцо? Где окошки? Кто хулиганит? Бода, ты перепутал буквы. Да? А как надо? Ты написал Том, а надо дом. Хм. И ничего я не перепутал. Эта буква сломалась. А рядом с домом был большой вишневый сад. Эй! У нас не такой сад был! Это кто здесь все перепутал? Это снова буква не та. Правильно писать не сяд, а сад. Так-то лучше. Это кто там ягоды без спроса немытые ест? Ой, кто это? Мама! Бодочка! А как бородка твоя исхудала. Наверное, сам давно не ел и морфиков не кормил. Да, дети, когда я был карапуз, я жил с мамой, которая каждую неделю пекла мне вкусный привкусный торт. <звы> Мя -мя -мя мамочка, мамочка! А? Три, <звы> два, один. Приятного аппетита! Ой. Э, э, не пропекся, похоже. Вода, в слове опять ошибка. Вот, получился торт. Вам бы лишь бы ошибку найти, а я расхлебывай. Ну как, Бодочка, понравился тебе тортик? Держи еще кусочек. Спасибо, мамочка. Ну что? Интересные у меня мур-мур-муры? Да, Бода. Интересные у тебя мемуары. Так, осталось подписать. Вот моя подпись. Бода! Ой, ой, что-то у меня все болит. Ой, и бог болит. Ой, ой, уменьшаюсь я. Ой, ой, ай, ай. Бода, ты написал Бобо. А надо Бодо. Дети, нельзя делать ошибки в словах, а то может какая-нибудь ерунда произойти. Птица, уши, черепаха. 
Бода, морфики проголодались. Наконец-то! Открывайте морфы рот! Будет вам поесть сейчас. Дети, эта машина выдает слова. Сочиняем с ними предложение. Морфики получают еду. Находить огород. Апельсин. Э, значит так. Я нашел в лесу сапог и вскопал им огород. Выпал с тучки апельсин и упал почти что в рот. Бода, у тебя какая-то путаница получилась. Поэтому машина и выплюнула сапог. Можно вот так. Я нашел в огороде апельсин. Ух ты, какая интересная машина. Птица. Уши. Заходить. Э, я придумал, я придумал. А под землей летела птица. Уши, как у трактора. Тут заходит черепаха. Тоже mm -hmm. хочет пирожок. Я думал, пирожок появится. Снова у тебя путаница вышла, Бода. Давай так. Мы зашли в зоопарк и увидели пеструю птицу и слона с большими ушами. И море веселится. Все, теперь вы первые сочиняйте. У меня перерыв. Я придумала кит на море веселиться. Кажется, морфы наелись. И они хотят играть. Я же говорил, я лучший сочинитель предложений. Шли по морю три кита. Один веселый, другой зонтиком. А третий вообще дома телевизор сверлит. О, классные какие ракушки. Я тоже хочу сочинить путаницу. Лыжи, ехать, варежка. Я на варежке поеду, лыжи на руки надену. Вода может еще. Слушай вчера. Пляшет сочный чебурек, слушать музыку везет. Прислонился к самолету и придет за мной вчера. Я следующий. Пляж банан кудрявый. Кудрявый волейбол играл в пляжный банан. Бода может еще. Ой, машина теперь не переставает и дает предметы. Кажется, мы ее сломали. Надо еще ручку нажать. Конец, конец, конец. Ой, ну какая-то уже ерунда пошла. Эй, почему все остановилось? Бода, мультфильм закончился. И ничего и не закончился. Продолжаем. Пока, Пока Бода. Бода. Буква. Пабам! Сегодня мы будем... Привет, Бода! Здрасте, Ш -ш -ш, не мешайте. Сегодня мы будем изучать букву К. <связывая> ну что, запомнили? Да, мы запомнили. Все, все. Теперь давайте играть в игру. Кто больше назовет слов на букву К? Я первый. Так, сейчас вспомню. Можно я? Я уже придумал. И я. И я. Да что такое? Не мешайте. Ну можно я? Корова. Я же сказал, я первый. Кот. <связывая> Кастрюля. Каша. Бода, хочешь <связывая> каши? Одну ложечку. <связывая> Все, хватит. Надоели ваши тути-пути. Слова у вас скучные. Каша кот кастрюля, каша кот корова. Вот я сейчас скажу, так скажу. И мне мы не мы не мы не мы колодец. А еще вот такое слово. Комета. 
Ух ты, хбулдых! И, конечно, самое интересное слово – космос! Ух ты! Вот это да! Видали? А вы, корова-кошка Мумумур? Бода, как ты вернешься обратно? Нужно придумать что-нибудь на К, что поможет мне вернуться на Землю. И все. Ну так, значит, сейчас придумаем. Клещ. Нет. Ключ. Эй, тоже не то. Каска. Камень. Картина. Кресло. Колесо. Кровай. Ой, все не то. Крау! Я застрял в открытом космосе! И спасите, и помогите. Надо помочь, Бода. Нужно найти подходящее слово. Может, из этих что-нибудь подойдет? Лягушка, картошка нам не помогут. В слове астероид нет буквы К. Вот! Космический корабль! Ух ты, корабль! Ура, поехали, полетели! Привет, земляне! Да это же я! Ваш Бода! Бода, пока тебя не было, мы тоже придумали О, интересное слово. Дайте я иду. Кошелоп. Кошелоп? Это кошелоп? Да я куда лучше кошелоп. И вообще, вы мне кашу обещали. Давайте, буду лопать. О, Бода захотел кашу. Так. Вот, садись. Слюнявчик. Угу. Угу. А это не кошелоп, а кошелот. И кашу он не ест. Знаю я этих крокодилов. Им только покажи кашу. Сразу проглотят. А? Каша, космос, кошелот, каравай и кот компот. Хороший я, хороший. Буква Ш Привет, Бода! Привет, дети! Морфиков не видали? А, вон они! Это что еще за шипелка, кипучка, шипучка, чипучка? Бода, это же буква Ш Буквы тихонько в словах прячутся, они шипят на людей это правда буква Ш. Сейчас проверим. Ты кто такая, эй? Хм. Это очень невежливо шипеть, когда тебе вопрос задают. Хм. Шепелявка меня не уважает. Придумал. Я стану очень-очень важным. С важными людьми все разговаривают. Что там носят важные люди? Шляпу. Надень шляпу, Бода. Вот, шляпа. Она начинается на букву Ш. Точно. Я буду человеком в шляпе. Позвольте представиться. Я важный сеньор Бодо Эльбородо. А вас как зовут? Эх, не работает шляпа. Но я выясню правду. Дети, мне нужен грозный вид. Эта зазнайка испугается и все мне выложит. Возьми рыцарский шлем. Он тоже на букву Ш. Отлично, шлем. А еще нужен конь. Устрашись, закорючка. Перед тобой рыцарь Бода фон Борода. Так ты то какая. Нечего на меня шипеть. Не на того бородатого напала. Так, дети, не получилось по-плохому, попробуем по-хорошему. Нужно ее задобрить. У вас есть что-нибудь э, хорошее? Шоколадка. Она на букву Ш начинает. Отлично. Идем задабривать. Дорогая шипячая шипучка, будь так добра, скажи, кто ты такая, а я тебе шоколадку дам и потом. Не хочешь шоколадку, да? Думаешь, самая умная и всех здесь перехитрила, да? А вот и нет. 
Я знаю, кто ты такая. Ты буква Ш. Бодер, ну мы же так тебе и говорили, что это буква Ш. То вы говорили, а то я говорю. Ну что ты тут стоишь? Дети, помогите букву. Буква сама себя в слова не пришпандурит. Сейчас расставим. Шарф. Шишка. Шкаф. Смотри, Бода. Что ты сказал, Бода? <свист> Бода, кажется, ты превращаешься в букву Ш. Где? Куда превращаюсь? Ой, да нет, дети, все нормально. Это же я. <свист> Шучу я. Думали, я в букву Ш превращусь? Ребусы. Лыжи. Или ласты? Или, может, сапоги? Бода, привет! Ты готовишься к путешествию? Привет, дети! Я готовлюсь испечь пирог. Неужели незаметно? В ластах? Вы правы! Лучше в лыжах! Чтобы ничего не перепутать, я зарисовал рецепт пирога с помощью автобусов. Ты хотел сказать ребусов. Это такие рисунки, в которых спрятаны слова. Не мешайте, дети. Так, первое слово, которое нам нужно для пирога, спряталось в этом автобусе. И это... Муха! А, вот и муха. Ой, надо было в ластах за ней бежать. Ага! Теперь нужно добавить в муху. Бон, смотри, в ребусе над картинкой буква Х зачеркнута, а рядом написано буква К. Может, тебе нужна не муха, а мука? А я так и сказал. Мне нужно добавить муку. Что же за пирог без муки? А муха мне нужна для красоты. Во, видали? Красота! Итак, в муку мы добавляем слон. Маленький слон. Вот и ласты пригодятся. Бода, в ластах ты слона не догонишь. Смешные вы, дети. Без ласт слона каждый поймать сможет. А вы попробуйте в ластах. Слон! Поймался. Пойдем, слон. В муку тебя добавлю. Бода, я понял. Если N в конце слона зачеркнуть, а в начале добавить ма, получится масло. И слона масло. А, вот те автобусы. Ладно, слон, иди ешь в джунгли. Учитесь, как скрывать секретные полезные рецепты даже от самого себя. Так, что там у нас дальше? Да. Ха. Видите, дети? Да. Значит, я уже сделал пирог. Да? Все, пирог, ты готов? Нет, Бода, не готов. Как это нет, когда здесь написано «да»? Это тоже ребус. Да написано в букве «о». В «о» — «да». В «о» — «да». В «о» — «да». Вода какая-то получается? Вода. Конечно, потому что для пирога нужна вода. Конечно, вода. Вот так автобус. А вот и мой пирог. Ой, что, что это? это? Бода, кажется, ты испек не пирог. Ты испек ребус. Пирог. Получается пирог. А это все почему? Потому что... Автобусы. Ребусы. А где мой пирог? Ох, этот ав... Тубус. Мама мыла раму. Привет, Бода! Ой, а где он? Привет, Бода! А где ты был? Привет, дети! За хлебом ходил. Вот записку оставил. Чего не ясно? 
Но здесь же ничего не написано. А, да. Со вчерашнего дня буквы изучать перестаем. Вместо этого будем рисовать. Ой. Видите, в записке указано, что я ушел за хлебом. Хлеба нет, меня нет, на бумаге тоже ничего нет. Без слов и букв непонятно. Да все понятно. Смотрите. Хочу я, например, написать, какая хорошая погода. Беру и рисую. Хочу рассказать, что идет дождь. Рисую тучу с дождем. Где тут что непонятно? Мне нравится. Ну вот, просто и весело. Никаких тебе бежи, ши, пиши. Тогда напиши, то есть нарисуй. Мама мыла рам. Хе, смотрите. Вот так, и вот так, раз, раз, и вот так вот, бух, все, ржочек, и вот тут вот бумс, и все, и... Мама мыла раму. Бода. Это не мама. Моя мама красивая. Да. Ну вот тебе. И волосы у мамы темные. Открасилась, что ли? Ну вот так тогда. А еще непонятно, что это за рама. Но это просто какой-то квадрат. Самая рамская рама. У рамы должна быть толщина. И еще ручки такие. Вот и придира. Сейчас мама моет раму рукой. А должна быть тряпочка. Вот вам тряпочка. Если есть тряпочка, то должен быть и тазик с водой. Да что ж вы такие непонятливые? Когда моя мама моет окно, летят брызги. Ну вот, вот, вот так вот. Нужна табуретка, чтобы вверху помыть. Ага. А за окном должны быть деревья ага. и домики. Занавески забыл. Ага. А еще нужны стены, чтобы окно не висело ага. в воздухе. И еще обои, ага. полосочку. Ага. А внизу подоконник, ага. а под ним батарея. Ага. А на полу коврик, ага. цветы на окне. Ага. Ну вот вам, мама мыла раму. Это не мама мыла раму, это Годзилла ломала дом какой-то. Вы просто рисунки читать не умеете. Не умеете читать? Пишите сверху. Мама мыла раму. Ну, теперь понятно? Теперь понятно. А все почему? Потому что я изобрел буквы. Видите? Видим. И только я один могу вас научить, как ими пользоваться. Только чур завтра. Все завтра. Пока, Бода. Пока. Букву Е и Ё. Э, привет, дети. Сегодня я покажу вам сразу две буквы. Е и Ё. Спасибо, Бода, мы запомнили. Сейчас узнаем, как вы запомнили. Я приготовил очень трудное задание. Составил слова с Е и Ё. А слова превратил в предмет. Вот вам карта. Найдите слова, в которых есть Е и Ё. И принесите мне. А я пока сериал посмотрю. Ура! Сейчас найдем. Так, это мел. О, вот буква Е. Берем. Ищем Ой. ущелье в пещерах. Ежик. А вот буква Ё. Вот и ведро. Ведро. Здесь еще одна Е. Ну что такое? Что, что это? Крокозябра какая-то. А вот еще что-то странное. А это что за колючка? Ну, ну, вода. 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 вода.
Я целый день слова с этими буквами придумывал, а вы за две минуты их нашли? Я даже серию досмотреть не успел. Бода, скажи, что это такое? Мы не можем понять. Ага! Не можете догадаться? Что бы вы без меня делали? Это же качели! А это веник! А это мед! Доставайте оттуда! Е и Ё! Бода, но тут написано не качели, а качули. Воник, а не веник. И мод вместо меда. Е и Ё нету. Кажется, это морфики стащили Е и Ё. Ага! Морфики! Морфики. Это мое. Вот дети, тележка. А зачем моя тележка? О, вот буква Е. Качели. Вот буква Ё. Мед. Вени. Молодцы, дети. Да и все, пока. Мне пора мультики смотреть. Не понял, откуда у Морфиков тележка? Я же ее забрал. Буква В. Привет, Бода. Чем мы сегодня займемся? Привет, дети! Сегодня я научу вас выбирать морфикам подарки. Ух ты! Запоминайте, самые лучшие подарки получаются вот на эту загорючку. Бода, это буква В. Вы не отвлекайте. Вот, например, подарок. Веник. Клянусь, бородой это чесалка для южей. Бода, веник нужен, чтобы подметать пол. Подметать пол? Хм. Хм. Ага. А -а -а. Ой. От веника в доме один беспорядок. Плохой подарок. Так, 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 что тут у нас? Ванна! Она. Это ванна! Какой огромный таз! В нем можно выращивать вот таких южей! Вот вам нужна для того, чтобы в ней купаться. Океан в доме это безобразие. Все, дети, устал я. До свидания. Бода, постой, а как же подарок морфикам? Хм, подарок морфикам. Э, выбирайте сами. Я же вас научил. Только смотрите, чтобы подарок был на букву В. Так, вилка на В. Но это скучный подарок. Палка начинается на другую букву. Подарим велосипед. Это отличный подарок на букву В. А это еще что за табуретка с колесами? Бода, это велосипед. Ладно, 
пусть будет веселопед. Морфики! Вот вам самый лучший подарок на букву В. Веселопец. Это дети выбирали. Научились. Буква Т. Здравствуйте, дети. Сегодня я покажу вам букву Т. Хм. А где же буква? <смех> Ах, вы морфики! <смех> Ой, морфики взяли букву покататься. Спокойно, дети. Сейчас я их догоню. Бода, тебе нужно что-то, на чем можно ехать. Какой-нибудь транспорт. <смех> вот я и говорю. Транспорт мне нужен, а все стоят без дела. Телегу мне! Смотри, Бода, телега начинается с буквы Т. <смех> Начинаться-то она начинается, только не едет почему-то. Телега сама не поедет, нужно запрячь лошадь. <смех> Лошадька, лошадь! <смех> а вы говорите лошадь. С лошадью она бы еще быстрее от меня уехала. Не нужна мне телега. Нужен мне трамвай. Трамвай тоже начинается на букву Т. Бода, чтобы трамвай ехал, нужны рельсы. Это мы еще посмотрим. Шума много, толку мало. Не хочу трамвай. Хочу теплоход. Теплоход тоже на букву Т. А этой железяке что нужно, чтобы она меня до морфиков довезла? Вода! <свист> а. Бода, нужно больше воды. Река или море? Море. Нитю море. Не хочу море, хочу морфиков догнать. Придется тебе ехать на тракторе, Бода. Он тоже на Т. Ладно, давайте ваш трактор. Попались. Итак, дети, сегодня я покажу вам букву... Букву Т. Точно. С нее начинаются... Разные виды транспорта. Трамвай, теплоход, трактор, телега. Правильно. И поэтому мы сейчас поедем кататься. На чем, Бода? На том, что начинается с буквы Т. Быстро ищем что-нибудь на букву Т, что ездить умеет. Автобус, велосипед, троллейбус. Вот молодцы. Бода, только троллейбусу проводов не хватает. Ох, вечно у вас чего-то не хватает. И на чем же мне ехать? О, придумал. Возьму таз и поеду на нем. Он тоже на букву Т начинает. На тазе ездить невозможно. Нужно просто немного фантазии. Во, видали, как классно придумал. Никаких лошадей не нужно. 